Prizlo. 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 Pitanigu. Sutanigu. Matto pavitrat marigu mahime agali. Adi ali dahake. Egalu. Yawagalu. Sadakalako. Sotro tagali. Prizlo. Prizlo. Prabhisminali. Nana priya sohudra sohudri re. Devera makane. Prabhisu Kristara Krupashir Vadavu. Devera pritiu. Pavitrat mara anunetiu. Nimella roda ne rele. Prizlo. Prizlo. Prire. Even the Sundaravada Samia. Muru regantia. Sorgia manasus rusia Samia. Now ye gagale. Yapata nala kubaga galana. Now mugisi will give the prakatana granta. Yapata aidenia bagavana now Chintanigolagatai, the Chintanigate Kultai Deve Kareda episode nali, Yapata nalakini episode nali Ali Victigulana Roshuemba Ali Ali Irovana Tulitibudu over the Nakurito Hago Yerdini Dagi Nyaya Badavadan Taha Tirpunukuru than Nakurito Hago Murini Dagi Kabina Dandadinda Aluanta than Nakurito Hago Satyvantaradan Taha Devara Tirpunakurito Hago Prabuina Wakya Prabue Devara Wakya our buy in the Hordua, Matugulu, Hibai, Kati, Haritawa, the Kadga, Yamudagu, now Chintisidu. So Yava Yava Sanko Legalige, Silka Bohudu, Yamudagi Eduaga, Nano, Kelvo, Vastikavadanta, Dari the Lissikio Guanta, Sala the Lissikio Guanta, Aluari with the Dushadical Lissikio Guanta. Kelu Sani Vishagana Udarni Agi Nanabita Side Prire Ivatunavi Pata Idini Bhagavana now Dianistai Deve Iapata Idini Bhagavana now Atamatania Adiai in the lay now Chintistai Deve Ili Devuru Devadu Turuna Karisu than na. He devaduturu, ye loka deli yenumadutare, yamudana, prakatisal podutare. Yavanuru, in the murcia gate dare, our in a chervagilla. Yavanuru, Matir terenano, matundu darshan of a nakande. Nano magudundu darshan of a nakande. Yeno Adarshana Devadutu no Sur in a mail and intiru than a Kande and Budagirtare. Not even the Vekcha Vekti, Sur in a Munde Ogli Kagudilla Sur in a guest two Savira kilometer Durdali in Ilebeko. A carlodi Ibutu Ibumi Lidevis to Laksha Koti Surinigo Bumi Irvantaha Samban Samparka. Distance, other eh? Yil Bissisa, you were to go Tarala, the share of Bissinal Satok Tare. Yigirwaga, Devadutru, Suriana Mele, Undu Dutanana, Nilisita Bavisha, Suriana Mele, Adikar, old Lavanir Bodu. Ili, Yavandu, Nodi El Tadre, Suriana Mele, over Dutan and Nukade. Deva Dutan and Nanda, Deva Dutan and Allah, Deva Dutan and Nunana Kande. I want a Surinamele Nintu Kondida. Ye Nintiruaga Undu, Todda Undu Duni Ali Kedutare. Adoniana Yavan Rusaha Kedutare. Adoniana Yavan Rusaha Kedutare. 
ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಪುನರಾಗಮಿಸುವಾಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೆ ಮಧ್ಯಾಗಾಸದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು ಮಧ್ಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದು ಈ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶ ಇರುವುದೊಂದೇ ಆಕಾಶ ಇದಾವುದು ಮಧ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಿಯರೇ ಮಧ್ಯಾಕಾಶ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಮೇಲೆ ಪಾತಾಳ ಕೆಳಗೆ ಮಧ್ಯಾಕಾಶ ಎಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಾತಾಳದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಳವಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯಾಕಾಶ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ದೇವರ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಔತಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬನ್ನಿ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಔತಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬನ್ನಿ ದೇವರು ಔತಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಔತಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಕಾಶ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ಅಂದರೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಭೂಮಿ ಹೀಗೆ ಆ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದೇವದೂತನ ಔತಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರುಗಳು ರಾಜರುಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬನ್ನಿ ರಾಜರುಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನ ಬನ್ನಿ ರಾಜ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನ ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಎಂಬುದು ಉಲ್ಪಣವಾದದ್ದು ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜರುಗಳು ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲೆ ಪಟ್ ಕೊಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೊಲೆಗೈಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮರಣ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯದುವಂಶದ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜದೇವ ಒಡೆಯರ್ ಹೀಗೆ ಕಳೆದ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ಒಡೆಯರ ತಂದೆಯ ತಂದೆಯ ಇಂದಿನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಯುದ್ಧಗಳಿದ್ದವು ರಾಜ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ದೇಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಂಹರಿಸಿದರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸೈನಿಕರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಸೈನಿಕರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲೆಗೈಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಔತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಈಗಿರುವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ರಾಜರುಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕುದುರೆಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ರಾಹುತರ ಮಾಂಸವನ್ನ ಉಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಕುದುರೆಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ರಾಹುತರ ಮಾನಸ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತವರನ್ನ ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವವರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಬಂದಿರಿ ದೇವದೂತನು ಕರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನ ಯಾವ ಅಂದರೂ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ
ಗುಲಾಮರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರ ಮಾಂಸವನ್ನು ದೊಡ್ಡವರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಈ ನರಮಾನವರ ಮಾಂಸವನ್ನು ರುಚಿಸ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೇಸಲು ಅಲಲಿಯ ಅಲಲಿಯ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾಂಸವನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರ ಮಾಂಸವನ್ನ ಯಜಮಾನರ ಮಾಂಸವನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನರಮಾನವರ ಮಾಂಸವನ್ನ ರುಚಿಸ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೇಸಲು ಪ್ರೇಸ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥದ ಬರವಣಿಗೆಯ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವದೂತನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇವರು ದೇವದೂತನ ನುಡಿಯುವ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೇ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿನ್ನೋದು ರಣಹದ್ದುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥವುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನಾಗಶಾಕಿ ಇರಾಶಮೆ ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಾಗ ಅವನು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಬಕರ ರಣ ಹದ್ದುಗಳು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಹೇಗಿರುವುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಾಗ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ರಣ ಹದ್ದುಗಳು ರಣ ಹದ್ದುಗಳು ಹೌದು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನರ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನಲು ದೇವರು ದೇವದೂತನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಂತಹ ಒಂದು ಕರಾಳವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಭಯನಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ರಾಜರುಗಳ ಮಾಂಸ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ಮಾಂಸ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳ ಮಾಂಸ ರಾಹುತರ ಮಾಂಸ ರಾಹುತರ ಮಾಂಸ ಕುದುರೆಗಳ ಮಾಂಸ ಯಜಮಾನರ ಮಾಂಸ ಗುಲಾಮರ ಮಾಂಸ ಚಿಕ್ಕವರ ಮಾಂಸ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾಂಸ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನರಮಾನವರ ಮಾಂಸವನ್ನು ರುಚಿಸ ಬನ್ನಿರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸವು ಸಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ರುಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೋಗುತ್ತೇವ ಪ್ರಿಯರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಸೇರಿದರೂ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಗಳು ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋದರು ಸತ್ತು ಹೋದರೂ ಅವನ ಮಾಂಸವು ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಹುಳಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಜಲೋ ಪ್ರಿಜಲೋ ಪ್ರಿ ಹೀಗೆ ಒಂದನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಯವಾನರು ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮೃಗವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯವಾನರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೃಗವನ್ನ ಯವಾನರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತವನ್ನ ಈ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನ್ ಕುಳಿತ ಕುಳಿತಿದಾತನ ಮೇಲೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೃಗವು ಭೂಲೋಕದ ರಾಜ್ಯರು ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು ಭೂಲೋಕದ ರಾಜ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮೃಗ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹೊರಟು ಬರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇದೊಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬರುವವರ ಮೇಲೆಯೂ ಆ ಮೃಗವು ಭೂಲೋಕದ ರಾಜರು ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವದೂತರ ಕುದುರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು 
ಈ ಸೈತಾನನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮೃಗದೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತ ಏನಿದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರೀರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯದ ಯುದ್ಧ ಸೈತಾನನು ಅನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೀರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದ ರಾಜ್ಯರ ಅವರೊಡನೆ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೃಗವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಮೃಗ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೃಗ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊ ಈ ಮೃಗ ಈ ಮೃಗವನ್ನು ಸರಿ ಇಡುವಾಗ ಸರಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೃಗವನ್ನ ಸೆರೆ ಇಡುವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಈ ವಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಚರಿತ್ರೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳು ಗೌಪ್ಯ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗಬಹುದು ಪ್ರೀಸಲು ಆದರೆ ನಾವು ಸೈರಣೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೀಸಲು ಪ್ರೀಸಲು ನೋಡಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟರು ಈ ಮೃಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋ ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೋ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೀಸಲು 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 ಹೌದು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನನಗೆ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮೃಗವನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಮೃಗದೊಡನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಳ್ಳನನ್ನ ಹಿಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸರವನ್ನ ಕದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲಾ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬೋಟಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊರ ತಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಮೃಗವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಪಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಲೂ ನಾನೇ ದೇವರು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ತನ್ನನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೇವರಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮಾಡುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಇದು ಪಾಪವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಪ್ಪಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿ ಉದ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಾಮಿಯ ನುಡಿಯಂತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮಗೆ ಬೇಡವಾದವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ತೋಳಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಕುರಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ
ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಪಟ ಪೂರ್ವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವರದಾನಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ವರದಾನಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸುವವರು ಕಪಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅರಿತು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿತು ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಅರಿತು ಅನುಸರಿಸದೆ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕಪಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು ಯಾರು ಕಪಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆಯ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾರ್ಯಾವ್ದು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕಪಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೃಗದ ಮುಂದೆ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿ ಅವರ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಅದರ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆ ಮೃಗದ ಮುಂದೆ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ದುರಾತ್ಮರಿಂದ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಕೆಲವು ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶರೀರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪವಾಡವನ್ನ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಈ ಪವಾಡ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೇರವಾದ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳೆಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಈ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವಂತಹ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೃಗದ ಮುಂದೆ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪವಾ ಆ ಮೃಗದಿಂದ ಮುದ್ ಆ ಮೃಗದ ಮುದ್ರೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬಲಿಯೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅವರ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದು ದುರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸೈತಾನನೊಡನೆ ಆ ಮೃಗದೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾರಿಕೊ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾರಿ ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಪ್ರೀಸರು 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 ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ 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 ಬಂದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಷ್ಟ ಹೋರಾಟ ಬರುವಾಗ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಅವರು ಬೇರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮೂಢಾತ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂದರೆ ಆರ್ಸಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸಭೆ ಆ ಸಭೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಚ್ಚಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಹ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಈ ಕಚ್ಚಾಡುವಂಥ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪೆಂತೋಗಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿ ಐಸ್ ಐ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಭೆಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥವೆಂಬ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೀನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನ ಮೇಲೆ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಸಭಾಪಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಶುಶ್ರೂಷಕನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಾ ಅವನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನಿಂದ ಜರುಗುವ ಅದ್ಭುತಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಳಿದು ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕಪಟ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇವನು ಆ ಮೃಗದೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅದು ಒಂದು ಸತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೂಷಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಂದನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರೈಸಲೋ ಹಲನೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಪಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಮೃಗದಿಂದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ತಾನು ಮೃಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೃಗದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಮೃಗದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇವರು ಆ ಮೃಗದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಭಾವಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶನದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಾಶ ನಾಶನದ ಚಿಂತನೆಗಳು ದೂ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ದೂಷಣೆಗಳು ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ದೂಷಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು ಈ ಮೃಗದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ತೇನೆ ನಾನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಏ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ತಾರೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕುರಿತು ದೂಷಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಿಂದನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೈತಾನನ ಮುದ್ರೆಯ ಸ್ವಭಾವ ದೂಷಣೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಯಾರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲು ನಾನು ನೀವು ಯಾರು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರು ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಪಡೆದವರು ನಾವು ಆಗಿರುತ್ತೇವ ನಾನು ಆಗಿರುತ್ತೇನ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಸಹ ಚಿಂತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರೀಸರು ಪ್ರೀಸರು ಅಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಆ ಮೃಗದ ಮುಂದೆ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಎಸಗಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಅದರ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆ ಸಂಘ ಈಗ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅದ್ರ ನಾನು ಆ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು ಅವ್ರು ಸೇರಿದವರು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೋ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಒಂದು ಯಾಜಕ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ದಿಶಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬೋಧಕ ಆಗಬಹುದು ಶುಶ್ರೂಷಕ ಆಗಬಹುದು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವನಾಗಬಹುದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವನಾಗಬಹುದು ಎಂಥ ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುವನಾಗಬಹುದು
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವಲ್ವ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕರುಣೆ ತೋರ್ತಾರೆ ಅವನು ಕೋಪಿಷ್ಟನಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಪಿಷ್ಟನಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಲೆಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಏನು ಏನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ದೇವರು ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ ದಯ ತೋರುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಇದುವೇ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ನಂತರ ದೇವರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಿಸ್ಪ ನಿಸ್ಪ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಪಾತದಿಂದ ಪಾಶದಿಂದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಪಾತದಿಂದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವವರಾಗ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವಂತ ದೇವರಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವಂತಹ ದೇವರಾಗ್ತಾರೆ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ದೇವರಾಗ್ತಾರೆ ನೋ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೀರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಸೀರೆ ನೋ ನಾನು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ಯುವ ಸಮಯ ಏನನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ಯುವ ಸಮಯ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುವ ತನಕ ಮಾತ್ರವೇ ಕರುಣೆ ಸತ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ದೇವರ ಕರುಣೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಇವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ ನೋ ನೋ ಕನ್ಸಿಷನ್ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನ ವೇದನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಕರ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಣಮೋಹವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮೋಹವಿಲ್ಲದೆ ದೂಷಣ ನಿಂದನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದಡ್ಡತನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ದೇವರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮೃಗದ ಮುಂದೆ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿದವರು ಎರಡನೇದು ಕಪಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮೂರನೇದು ಮುದ್ರ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರಿ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಎರಮಿನ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರದಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎರಡು ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮನಾಗುತ್ತೇನೋ ಅದು 
ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ವಿಗ್ರಹನೆ ಯಾಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ದೇವರು ಹೆಂಡತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗಂಡ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಂದ ನನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನಿನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸು ಹೀಗೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯಾವುದೊಂದು ಸಹ ವಿಗ್ರಹವೇ ಪ್ರೀಸಲೋ 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 ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಿದೆ ತೊರೆದು ಒರ್ಸಿ ಒರ್ಸಿ ಒರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಕಾರಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮನಾಗ್ತೇನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವೇ ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯಾವೊಂದು ವಿಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಆಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊ ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ವಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಕು ನಿನ್ನ ನಿಲುವ ನಿನ್ನ ಬಟ್ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಕು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಅಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದೋ ಧ್ಯಾನ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಂದು ನಿನ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋದೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೂರಾರು ಜನ ಸಾರ್ತಾರೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶನು ಸಾರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶನು ಸಾರುವಾಗ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧಕನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅವರದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ನೀನು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಾನ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ಕರೆ ಹೊಂದಿದವರು ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪವನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆಗೆ ಸುಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬಡವನಾಗಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರವನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವುದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಭಿಷಕ್ತ ಗುರುವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಭಾಪಾಲಕನಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಶುಶ್ರೂಷಕನಾಗಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲವೇ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲವೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರುವುದು ಈಗ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗುವುದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೈಸಲೋ ಪ್ರೈಸಲೋ ಕೇಳು ಎಲ್ಲರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳು ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ
ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಐ ಫೈ ರಿಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋದು ಐ ಫೈನವ್ರು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಊಟ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಆಸೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಇಷ್ಟು ಜನ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡುವ ಗುರುವೋ ಶುಶ್ರೂಷಕನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ನೀನು ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ ಯಾವ ಬ್ರದರ್ಗಳು ಫಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಫಾದರ್ಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಇಚ್ಛಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ಅದು ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅದು ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬ್ರದರು ಫಾದರು ಸಿಸ್ಟರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಸಭಾಪಾಲಕ ಪಾಸ್ಟರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೀಚರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವವನಿಂದ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತು ಈ ಫಾದರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತು ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತು ಇಲ್ಲ 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 ದೇವರು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತ ಪದ್ಧತಿ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಯಬೇಕು ನೀನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಯೇ ಸಾಯಬೇಕು ನೋ ಕನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ನೀನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ನಿನ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ನಾನೀಗ ಸುಭ ಸಂಜೆ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸಾರುವ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ no concession and no changes ellavu vidisalpattide ninna jeevithadalli nanna jeevithadalli nanu hege ee lokadalli jeevisabekembodanna devaru nanu uttu an samayadalliye thirmanisiddare adrinda yava manushanu tanna jeevithadalli nadiyudanna badalaisikkollalu sadhyave illa ee ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವವರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಅಂದಚಂದವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇಂತಹ ಸ್ವಭಾವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುತ್ತೆ 
ಈ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕುಡಿತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಹೌದು ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಿದು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ ದೇವರೆಂದು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಮರೆಯುವಂಥದ್ದು ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯವಾನರು ದರ್ಶನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಯಾರು ಈ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಈ ಕಪಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡುವ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಜೀವ ಸಹಿತ ಹಿಡಿದು ಗಂಧಕದಿಂದ ಉರಿಯುವ ಅಗ್ನಿ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಗಂಧಕದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಗ್ನಿ ಸರೋವರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಮ ಸರೋವರ ಮಾತ್ರ ಉರಿಯುವ ಅಗ್ನಿ ಸರೋವರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲವರು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಕಡ್ಗದಿಂದ ಆತರಾದರು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಡೆದುರುಳಿಸುವಂತಹ ಅರಿತವಾದ ಕಡ್ಗ ಒಂದು ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಇನ್ನುಳಿದವರು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾದರು ಪ್ರೇರೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಟಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಭಾಗದವರೆಗೂ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತಹ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಯಶುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಸೈತಾನನ ಸರ್ವನಾಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕುರಿತು ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ನೂತನ ಜೆರುಸಲೇಮನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ದೇವರ ದಾಸರ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಕ್ತಾಯ ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧ್ಯಾನಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಬ್ರದರ ಏ ಬೇಡಪ್ಪ ಆ ಬ್ರದರ್ ಆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬವೇ ಆಗಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೀಳುವಂತಹ ಅರಿತವಾದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಸುಳುತ್ತದೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಧ್ಯಾನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೀಳುವಂಥದ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡುವವನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವನ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವವನನ್ನ ಹೀಗೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸುವನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನನ್ನನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನ ಸೀಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಧ್ಯಾನಗಳು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ
ಒಂಬೈನೂರ ಜನ ಎಷ್ಟು ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆಕೆಯ ಸಂದೇಶಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕ್ಸ್ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕ್ಸ್ ನ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸೊ ಅವಳ ಅನುಭವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಅವಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಹಲವಾರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇವಲ ಬರೀ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾ ಅವರನ್ನ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವರದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅವ್ರದು ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರದು ಸುಂದರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹೇಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರುವ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಪಟ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಪ್ರಿಯ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಫಾದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಿರಿತ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನಿನ್ನ ಭಾರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರದರ್ ನಿನಗೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವೇಸ್ ಹತ್ರ ಎಸ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ನೀನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಶಬ್ದವು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಕ್ಷಣ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಪಂಡಿತರಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹೊಸಾರಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರೆ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣ ಗ್ರಂಥವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಇದು ಯಾವ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ